day that the Lord has made. Hi kids, I welcome you to Forge Clay Kids. Come friends, let's learn this action song together and sing along. of the Bible, Jehoshaphat. This is Jehoshaphat. Oh, hello. Who was one of the kings of Judah. He was a good king. Yeah. Who strengthened Judah. Hey, and he did what was right in God's eyes. He obeyed God's commandments and God was with him. There were other countries around Judah who wanted to wage war on Judah though. Huh. And one day, messengers came to Jehoshaphat hey, hey, Jehoshaphat! and said that the armies of three kingdoms were marching towards Judah. Oh, no! Jehoshaphat was terrified by this news and begged God for guidance. Hey, everyone! Hey! He told everyone in Judah to start fasting. People from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek God's help. Jehoshaphat stood before all the people and prayed to God. He asked for God's help, saying, O oh Lord, God of our ancestors, you are powerful and mighty. No one can stand against you. He told God of the things that God had done for Israel before, and he asked him to stop the armies that were coming for them. He said, we are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help. All of the men of Judah stood before God with their wives and children. 
the Spirit of God came upon one of the men who was standing there and he said, Listen, all you people of Judah and Jerusalem, this is what the Lord says. Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's. He told them that tomorrow they would march out against the armies, but they would not need to fight, for God would be with them. Then King Jehoshaphat and all of the people of Israel worshipped God. The next morning, the army of Judah went out to battle. Bless it. Jehoshaphat said to them, Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm. Jehoshaphat sent the singers to walk ahead of the army, and they praised God as they led the army. At the very moment they started praising God, God mm -hmm. caused the armies of the other kingdoms to start fighting among themselves. So when the army of Judah came to overlook the battlefield, uh, wow. the enemy was defeated and not a single one of them had escaped. The army of Judah went and gathered the valuables from the valley and there was so much that it took them three days to collect it all. Wow. They praised and thanked God who had given them victory. Then they marched into Jerusalem praising God who had defeated the armies of their enemies and the kingdom of Judah was at peace. Makale, ega nau devara vakya da kadege namma gamana hari sona ve. Nivelleru siddhar agi dira. Haga dare nimma nimma satte veda gada nu nimma kayali hidi du kolleri. Nau ega hale vadam bade ke apusta kadinda. ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದೋಣವೇ ನನ್ನವರೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಹೆಸ್ ನನ್ನವರೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾರು ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು ಹಾಗಾದರೆ ದೇವ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಡತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವಿನಮ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿನಮ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ವಿನಮ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳೇನಲ್ಲ ಅದ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ವಿನಮ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ ವಿನಮ್ರತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಓದುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣವೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವಿನಮ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಲೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟ
ಅಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸದಾ ಹುಡುಕುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಹುಡುಕುವುದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಹುಡುಕುವುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅತಿ ಬಡ ಜನರಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟಿವಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಆತನೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ನಾವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಆತನು ಸದುತ್ತರವನ್ನು ತಯ ಪಾಲಿಸಿ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ವಾ ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು ದೇವರಲ್ಲಿದೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ದೇವ್ರಲ್ವಾ ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಬಾಧೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆತನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗೋಣ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಸಲ ಸಾರಿ ದೇವರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ದೇವರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಒಳಗಾದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವಿಧೇಯತೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆ 
ದೇಶವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಆತನಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ರೋಗದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ದಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ದಿನಾಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅರ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು for you today during this time of pandemic many are suffering some have lost jobs others are going hungry many people are stressed many people are wondering what is going to happen next we want to tell you today we don't need to be stressed because the bible says god can give us perfect peace if we keep our mind on him isaiah 26:3 we don't need to be stressed out this just tells us that jesus is coming very soon and he is going to take us home to heaven where there will be no more pain no more hunger no more tears no more stress no more pandemic we'll all be healthy and happy there god will change us and god will create a new world do you believe it you have to have faith to see it faith in god's bible that's where it tells us all this good news so don't let this pandemic make you forget about jesus and lose the sight of him instead let it bring you closer to him read your bible more pray more we can have confidence in the bible cling to god's promise the bible says in psalms 91:6 and 7 and when the pestilence come and a thousand shall fall at thy side and 10000 at thy right hand it won't come near you isn't god's promise sweet that's the promise for our time and if god promised it i have faith that he will do it he never breaks his promises because he is god and he'll never let us down so today we want to remind you that jesus is coming very very soon yes very soon so we must be ready ready to meet him ready at his second coming ready today but how the bible says in matthew chapter 24 verse 42 therefore keep watch because we do not know on what day our lord will come we must watch watch for the signs like these pestilence yes this pandemic it is a sign yes a sign to get ready so if you have been watching and you realize that jesus is telling us to get ready because he is coming soon and then we must build our faith the bible because the bible says that faith is victory first john 5 4 and we are saved by grace through faith ephesians chapter 2 verse 8 how do we build our faith we must spend time in the bible romans 10 17 since we have been in lockdown we have been staying home a lot but because of that i read my bible more and we have finished a new testament already one chapter a day keeps the devil away why don't read the bible with us today so let's build our faith because faith comes by hearing and hearing by the word of god let's do it every day so that we can be ready for jesus today then we don't have to be afraid this is the peace we have that rise above the strong god bless you and see you next time
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ದೇವರೇ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯೌನಸ್ಥರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ದೇವರೇ ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸು ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸದಾ ಕಾಲವೂ ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಲಾಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ all are doing fine today we are going to do a very beautiful craft activity a paper basket yes children this is what i am going to teach you today okay so for this you will need a card sheet of your choice a scissor some glue a ruler and a pencil so children the first step is you need to draw lines 18 cm by 15 cm so children you need to draw a length of 18 cm and 15 cm the next step is you have to divide this into three sections now this 18 cm you need to divide it into three parts 6 cm each so you have to measure it with the scale and divide it into three parts and then you have to do three strips of 2 cm from both ends can you see here 2 cm and now here you have to divide this 15 cm into three parts that's 5 cm each okay children this is how it looks the diagram now shall we move to the next step this is how you need to cut it this 18 cm and 15 cm strips of 2 cm each at both the ends the side and the downwards okay children now i'm going to show you how to fold it so children now this is the third step that we are going to do okay this step is Now we have already cut the 2 cm each strip on both the sides. Can you see this? Okay. And the center portion is I have cut it into triangle shape. Okay? This is 6 cm and the mid comes 3 cm. So you take a point and then you need to cut it carefully in a triangle shape. Now I will show you how to fold it. Now this part you have to fold it. the triangle shape you need to fold it and then you have to stick it one by one you have to use glue and then put some glue at the edges of the strip yes children do it carefully don't rush up okay 
and then you need to take it and simply stick it one above the other okay children carefully you have to stick it one above the other see the same way the other side too stick it nicely if you don't have glue use some gum okay children but do it carefully so you need to stick it one above the other yes see this is how you need to stick it now the same way you have to stick it to the other side too now you need to do a handle for this you can take a strip okay put some glue at the ends of this strip and then you need to stick it at the edge of your basket see in this way this is a handle for your basket and now you need to cut this in circles okay see for this you can use a cap and draw a circle and then you have to stick it to this and take one more circle and stick it now to decorate this i have cut two flowers of the shape okay and you can stick on it you can use a bead you can use a bindi tikli okay to decorate this a beautiful flower at both the ends this is a pretty basket that i have made it for you children uh, i have made this basket to remind ourselves to pray what you need to do is just cut small strips of paper and write whom you want to pray for okay see so i have written few okay you can add many more to this list i pray for india okay i made a small chit and put it in a basket fold it and put it pray for policeman okay children you can make as many as chits in this and you can put it put you can even write family church okay a brother sister uncle auntie and a list of prayer points and then you can pray for them. if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways god says he will hear our prayers and heal our land the children god loves our country india god so loved the world that he sent his only begotten son it is our responsibility it is our duty to pray for our country it is our duty to seek god and pray to him at this moment as we are celebrating our independence day i want every one of you to pray for our country that god would heal our land god would restore our people and god would bring in the true purpose of what he created our country for let's pray father we want to thank you for our country india and we want to thank you for the great plans that you have for our nation father we pray for the church that it would arise to fulfill the destiny that it has you have for it oh father and we also pray for our country oh father this year that you would bless our nation and lord the hearts of the people would be turned back to you and many would acknowledge and receive jesus as the lord and savior of their lives thank you father for hearing us in jesus name we pray children i want you to continue to pray for our country god hears your prayer thank you for joining us today God bless you. Also, 
Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Until next time, God be with you.